안녕하세요. 오아시스 SQ 가이드 편 진행을 맡게 된 LA 치과 최용관, 서울스마트 치과 김현동입니다. 아, 네. 원장님, 지난번 어, 본 프로파일러 영상 아주 잘 봤습니다. 보셨어요? 아, 네, 네. 아주 잘 봤는데요. 인상적으로 많이 도움이 되는 아주 좋은 내용인데, 근데 살짝 좀 긴장하셨던데요? 어우. 우리 스태프분들이 너무 편하게 해주려고 노력은 많이 하셨는데 안 편했어요. 절대 편하지가 않았고 아주 불편하지만 그래도 즐겁고 재밌게 촬영에 임하긴 했습니다. 아 네. 그럼 저도 오늘 여기 이제 계신 스태프분들 잘 믿고 한번 원장님과 어, 좋은 영상 한번 촬영해 보도록 하겠습니다. 화이팅 했어. 화이팅. <웃음> 자 그럼 오늘 제품 한번 살펴보시도록 할까요? SQ 가이드를 제작하기 위해. 환자의 CBCT 데이터와 구강 스캔 데이터를 준비합니다. 두 개의 환자 데이터를 이용하여 디지털 가이드 프로그램으로 임플란트 가상 수술을 진행합니다. 가상 수술이 완료되면 제니스 3D 프린터를 이용하여 가이드를 출력합니다. SQ 가이드는 티타늄 소재의 슬리브를 장착함으로써 임플란트 심입 시 안정된 드릴링과 픽스처 표면의 PMMA OM에 따른 실패율 걱정이 없습니다. 또한 개구량이 적은 환자분들을 위해 C타입의 오픈 슬리브를 이용하여 드릴의 진입이 원활하게 이루어질 수 있습니다. SQ 가이드 키트는 총 구성품이 12가지로 나눠져 있고 그중 스텝 드릴은 30개로 구성되어 있습니다. 직경은 2.2, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 길이는 8, 10, 12, 14, 16mm로 구성되어 있으며 이는 SQ 임플란트 직경과 길이에 맞춰 구성하였습니다. 스텝 드릴은 배럴 부분부터 드릴 하단부까지 이리게이션 그루브를 적용하여 외부 주스로 인한 쿨링 효과로 본 히팅을 감소시킵니다. 드라이버는 노마운트 드라이브로 구성되어 있으며 내로우와 레귤러 사이즈로 구성되어 있습니다. 각각의 드라이버마다 롱 타입과 숏 타입으로 되어 있습니다. 드릴은 스텝 드릴을 제외한 모든 드릴에 레이저 마킹이 되어 있습니다. 레이저 마킹이 된 제일 아랫부분부터 9, 10에 14mm 오프셋으로 구성되어 있으며 1mm 단위로 식립 깊이 조절이 가능합니다. 이니셜 드릴은 직경 2.2, 3.5로 구성되어 있으며 기본적으로 직경 3.5 드릴을 사용합니다. 단 직경 3.5 임플란트 식립 시 소프트본에서 초기 고정을 위해 직경 2.2 드릴을 사용합니다. 이제 직경 5.0, 10mm, 오프셋 9mm로 디자인되어 있는 케이스를 보여드리겠습니다. 먼저 티슈 펀치를 사용하여 수술할 부위의 연조직을 제거합니다. 이때 티슈 펀치부터 스텝 드릴까지는 800에서 1200rpm으로 드릴링을 해줍니다. 다음으로 플래터너 드릴로 불규칙한 골면 상단으로 인해 드릴이 미끄러지지 않게 뼈를 평평하게 다듬어줍니다. 초기 단계에 정확한 방향을 확보하기 위해서 이니셜 드릴을 사용하여 홀을 형성해줍니다. 이어서 직경 3.5, 10mm 드릴을 사용하여 드릴링을 해줍니다. 그런 다음 직경 5.0, 10mm 드릴을 사용하여 드릴링을 하게 되면 단 3번의 드릴링으로 임플란트를 식립할 수 있습니다. 이제 머신용 노마운트 드라이버를 핸드피스에 체결한 후 직경 5.0, 10mm 임플란트를 체결해줍니다. 25에서 50rpm으로 1에서 2 나사선을 남겨놓을 때까지 식립을 해줍니다. 그리고 라첸용 노마운트 드라이버를 위치시켜주고 라첸을 드라이버에 체결하여 설정된 오프셋에 맞게 최종 식립을 해줍니다. 식립이 완료된 후 옵션 사양으로 프로파일러 드릴을 사용할 수 있습니다. 어버트먼트와 임플란트의 체결에 방해가 될수 있는 주변 잔여본을 삭제합니다. 마지막으로 가이드를 제거하고 1.25 헥스 드라이버로 앰플에 동봉되어 있는 커버 스크류를 사용하여 체결해 주시면 가이드 수술이 완료가 됩니다. 가이드 홀을 보시면 가상 수술 시 계획했던 대로 정확하게 신입된 것을 확인하실 수 있습니다. 오늘 저희가 소개해드릴 제품은 덴티스의 SQ 가이드 시스템입니다. 우리 김현동 원장님 SQ 가이드 아주 매일매일 열심히 신는다고 들었습니다. 잘 사용하고 계시죠? 아, 네. 그 SQ 가이드 제가 이제 수술 전공이 아니다 보니까 그동안 이제 수술에 대한 부담감이 좀 있었는데요. SQ 가이드 시스템을 어, 임상에 도입하기 시작한 이후로 어, 뭔가 뭔가 수술에 대한 좀 자신감이 생긴 것 같습니다. 최영관원님은 어떠세요? 
예, 저는 또 수술을 전공임에도 불구하고 매일매일 임플란트는 없지만 매번 임플란트 할 때마다 어, 90% 이상 SQ 가이드 시스템을 사용해서 디지털 가이드 임플란트 수술을 하고 있습니다. 네, 그럼 어, 임상 동영상을 보면서 SQ가에 대한 얘기를 본격적으로 한번 나눠보시도록 하시죠. 자, 20번 때 24번, 6번, 7번 임플란트 식립을 위한 SQ가이드 시스템을 적용한 케이스입니다. 어, 일반적으로 임플란트 식립을 위한 배럴과 픽처가 들어가는 이 구멍을 우리가 슬립이라고 얘기를 하는데 메탈로 주변을 둘러싸인 메탈 슬립과 그냥 레진으로만 돼 있는 넌 슬리브 시스템 두 가지가 흔히 사용이 됩니다. 근데 이넌 슬리브 시스템 같은 경우에는 드릴 디비에이션이 조금 생겼을 때 레진이 좀 갈려서 프레퍼레이션 사이트로 들어갈 수 있는 그럴 가능성에 대한 단점이 존재를 하고요. 또 드릴 디비에이션이 생겼을 때딱 그것을 최소화시키게 잡아주는 역할이 좀 부족하다는 생각이 듭니다. 그래서 이렇게 슬리브와 배럴 사이의 정확도가 딱 맞게 이렇게 돼야 되는데 이 영상을 한번 보시면 자, 이 발치 후 즉시 케이스인데요. 발치 후 즉시 케이스 같은 경우에는 이 프레퍼레이션 사이트에 사면이 존재합니다. 그래서 드릴을 하게 되면 밀리게 되는데 이 가이드 임플란트 또한 마찬가지입니다. 밀릴 수밖에 없습니다. 근데 이 밀리는 양을 최소화시켜줘야 됩니다. 그런데 지금 케이스에 보시면 지금 끼 소리가 나는데요. 이 소리가 드릴링 할때 배럴과 슬리프 사이의 마찰입니다. 그래서 이 소리가 난다는 것은 어쨌든 드릴이 밀리고 밀리는데 이 메탈 슬리브가 그나마 밀림을 줄이기 위해서 잡아준다는 얘기거든요. 그래서 어, 메탈 슬리브로 있는 시스템을 어, 가이드 임플란트에 적용을 하시는 것이 보다 정확한 어, 가이드 임플란트를 위한 첫 번째 단계라고 생각이 됩니다. 티슈 펀치를 사용해서 연조직을 먼저 제거를 하는데요. 이 티슈 펀치를 가지고 연조직을 제거해 주는 것이 생각보다 아주 우리가 이상적으로 슉 하고 이렇게 연조직이 딱 떨어져 나오지는 않습니다. 대부분에 있는 어, 임플란트 가이드 시스템에 있는 드릴들이 그런데 그나마 SQ 가이드 시스템에 있는 티슈 펀치는 좀 연조직 삭제가 잘 되고요. 무리해서 내가 연조직을 완벽하게 다 제거하겠다고 하는 것보다는 적절하게 내가 연조직을 어느 정도 제거해 준다는 생각으로 저는 적용을 하고 있는데 김현동 원장님은 어떠신가요? 저도 뭐 플랫리스를 많이 하지는 않지만 그래도 이제 그 플랫리스를 그 시도하는 가이드 시스템에서는 지금 이 티슈 펀처가 굉장히 좀 효율적으로 연조직을 잘 제거해 주는 것 같아 가지고 어 수술 과정에 있어서 많은 도움을 얻고 있는 편입니다 네, 우리가 항상 수, 어, 가이드 수술을 하거나 임플란트 수술을 할때 밑에 있는 뼈가 거의 평평하지가 않고 울퉁불퉁하기 때문에 티슈 펀치에 적용할 때도 연조직이 아주 깔끔하게 떨어지지 않는 경우도 아주 많고요 또 그것 때문에 드릴을 할때 드릴이 이렇게 옆으로 밀려가지고 경사진 쪽으로 밀려서 드릴 디비에이션이 생길 수가 있습니다 그래서 항상 본 플래트너로 먼저 평평하게 만들어줘서 드릴이 다른 쪽으로 틀어지지 않게 하는 것이 저는 무엇보다 중요하다는 생각을 하고 있습니다 어, 지금 이제 이니셜 드릴 3.5 이니셜 드릴부터 저는 사용을 하고 있습니다 6mm 길이를 가지고 있는 이니셜 드릴이죠 네네 그 아까 말씀하신 것처럼 사면에서 드릴링이 밀리는 경우가 많이 발생하기 때문에 초기 배럴에서 저 가이드 슬리브를 얹혀 접촉해서 들어가는 이니셜 단계의 드릴링이 아주 중요한 포인트라고 할 수가 있는데요. 그런 사면 특히나 발치 즉시 식립이나 뭐 어려운 어, 치조골 상태를 극복하는 데 있어서 이 이니셜 단계의 드릴링은 굉장히 중요하고 또 빼먹지 말아야 되는 아주 필수적인 단계라고 할 수가 있겠습니다. 예, 저도 역시 어, 원장님 의견에 동의를 하고요. 우리가 가이드 수술을 하게 되면 제가 처음 가이드 수술을 접했을 때 가장 어려웠던 부분이 이본 덴스티를 정확하게 느낀 것에 대한 어려움이었어요. 배럴과 슬리브 사이에 마찰이 어느 정도 있다 보니까 본 덴스티를 느끼기가 어려웠는데 처음 이니셜 드릴 때는 확실하게 우리가 기존의 가이드가 아닌 방법으로 느끼는 본 덴스티를 느낄 수가 있기 때문에 저는 그이 이니셜 드릴이 아주 중요하다고 생각을 하고 있습니다. 드릴링 어느 정도 속도로 하고 계세요? 아, 저 같은 경우에는 제조사에서는 800에서 1200 정도로 추천을 하고 있는데요. 어, 제가 좀 소심해서 드릴을 그래도 아직까지 발열이 걱정이 많이 돼서 저 같은 경우는 한 500rpm 정도로 좀 드릴 스피드를 늦춰, 좀 줄여서 하고 있습니다. 김은동 장님은 어느 정도 스피드로 드시죠? 아, 제가 조금 성격이 급해서 그런지 저는 일반적인 그냥 수술하는 정도의 1000에서 1200rpm 정도로 음. 어, 드릴링을 하고 있었는데 사실 저도 발열에 대한 문제가 항상 걱정되기는 합니다. 음. 어, 이 부분에 SQ 가이드의 어떤 특장점이 있지 않나요? 예, 아주 좋은 특장점이 있는데요. 2009년도 CYR 논문인데요. 임플란트를 위해서 우리가 드릴링을 할때 위에 있는 부분, 본 컨택이 되는 코티칼 부분에서 조수만 잘 해주면 밑에 부분에서는 크게 뭐 아주 발열에 아주 
의미 있는 정도의 발열이 발생하지 않는다는 연구 결과입니다. 우리가 가이드 임플란트를 할때 이렇게 주수가 되게 되면 밑에 부분은 슬리브에 가려서 어, 주수된 식염수가 쿨링을 잘 해주지 못하게 되는데요. 그래서 이 SQ 가이드 시스템에는 이렇게 이리게이션 그룹, 그룹이라는 것이 있습니다. 이렇게 배럴과 이 슬리브 사이에 큰 홀이 있어서 내가 주수해주는 것이 이렇게 밑에 본까지 컨택이 될수 있는 좋은 이리게이션 그룹이라는 시스템이 있고 만약에 이리게이션 그룹이 없을 때 예를 같으면 저는 발열이 걱정이 돼서 이렇게 가이드 스탠트에 버컬 혹은 링과이나 팔라타 쪽에 이렇게 옆에 슬슬 보조해 주는 시어 위생 선생님이 이리게이션을 부가적으로 해줄 수 있는 이리게이션 홀을 뚫었는데 SQ 가이드를 접한 다음부터는 이 이리게이션 그루브가 있어가지고 발열 걱정은 하지 않고 드릴을 하고 있습니다. 그래서 저희가 정말 궁금하잖아요. 궁금하지 않으세요? 저 이리게이션 그루브가 얼마나 쿨링을 하는지? 그렇죠. 저게 좀 선행 연구 결과가 있다고 하면 음. 더 믿고 쓸수 있을 것 같은데요. 그래서 저희가 궁금한 건 저희가 실험해 본다라는 생각을 가지고 있죠. 저희 CTS 그룹에 어, 중앙보험병원의 이동훈 교수님 팀에서 이번에 저 연구를 시행을 했습니다. 지금 파일럿 스터디까지만 진행을 했는데요. 매 단계 전체의 영향은 크게 주진 않았지만 이니셜 드릴할 때첫 번째 이니셜 드릴할 때 코티칼이 처음 열릴 때그 당시에서는 유의한 아주 쿨링을 좀 많이 해주는 발열을 낮춰주는 연구 결과가 나왔습니다. 곧 퍼블리싱이 될 예정입니다. 예, 그리고 다음 단계 드릴을 이제 직경은 3.5 그대로고요. 길이가 6mm에서 8mm로 늘어났고 또 10mm로 늘어나고 좀 길이를 먼저 늘려주는 편입니다. 어, 가이드를 위해서 드릴링을 할때 폭을 먼저 넓히고 길이를 다시 늘리는 방법이 있고 길이를 늘린 다음에 폭을 넓히는 방법이 있는데 뭐 크게 대동소이한 것 같습니다. 크게 다르지 않은 것 같고 저는 길이를 먼저 늘려주는 방법을 택하고 있습니다. 네 이제 파이널 단계까지 드릴링을 마치고 안에를 이리게이션 세척액으로 세척을 한 다음에 픽스처를 심각하고 있는 영상인데요 이처럼 계획되어 있던 임플란트를 세 개를 차례대로 식립을 하고 식립 순서는 뭐 앞에 거를 먼저 해야 된다 뒤에 거를 먼저 해야 된다 라고 얘기가 많이 있는데 크게 뭐 상관은 없는 것 같습니다 지금 적용시키는 것은 이제 본 프로파일러 인데요 기존에 있는 SQ 가이드 키트에 있는 본 프로파일러도 물론 뭐합격도 좋고 했지만 저는 요 지금 새로 출시된 베티스의 본 프로파일러를 너무 좋아해서 삭제력이 너무 좋거든요 특히나 이런 플랫베이스 서저리에서는 이런 본 프로파일러의 사용이 매우 중요할 거라고 생각을 하고 있습니다 특히나 어, 사전 보철을 준비해서 직접 어버트먼트를 체결하는 경우에 그 치조골의 간섭을 일으킨 경우는 그렇죠. 우리가 준비한 그 사전 보철이 잘 맞지 않는 어, 그런 결과를 초래할 수도 있는데요 이런 본 프로파일러의 사용이 어, 그런 사전 보철 준비한 어버트먼트의 체결이나 이런 것들이 안정성을 갖고 어, 진행될 수 있도록 많은 도움을 주는 것 같습니다. 예, 맞습니다. 저희가 계획했던 대로 잘 임플란트가 신립됐고요. 3번의 위치에 걸리는 경우가 4번 심을 때 종종 있는데 뭐 그렇게 안 되고 계획했던 대로 잘 됐고 그 프로파일러를 사용해서 주변의 그 경조직도 잘 제거가 돼서 이 힐링 어버트먼트가 경조직의 간섭 없이 아주 잘 안착된 그런 스루 엑스레이도 확인할 수 있습니다. 아, 엑스레이 형이 아주 이쁘게 잘 신립됐네요. 아유, 제 덕분인가요? SQ 가이드 덕분이죠. 네. <웃음> <웃음> 너무 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 살짝 느낌이 많이 짜셨네요. 이거 안 짜고 이거 안 짜고 안 짜고 안 짜고 안 짜고 안 짜고 어또 SQ 가이드의 특장점 중에 하나가 다양한 옵셋을 자유롭게 설정할 수 있다는 장점이 있는데요. 어, 옵셋 설정이 왜 필요한지 한번 살펴보면요. 어 아까 최영만 원장님께서 설명하신 것처럼 어. 그 술자의 이제 컨셉에 따라서 그 식립 깊이를 자유롭게 조절을 할 필요성을 아, 갖게 되는데요. 어, 지금 영, 그림에서 보는 것 같이 그 치조골의 높이에 따른 어, 다양한 픽스처의 길이를 깊이 설정을 위해서는 옵셋이 어, 제한적이거나 이런 경우에는 어, 이 식립 깊이를 조절하는 데 굉장히 좀 어려움을 갖는 것 같습니다. 음. 어, SQ 가이드 같은 경우에는 어, 9, 어, 11, 어, 13 이렇게 다양한 옵셋이 설정이 되어 있기 때문에 어, 좀더 이제 깊이 침입하고 싶은 경우에는 어, 13mm의 옵셋을 음. 어, 사용하면 되겠고요. 또한 어, 다음 슬라이드를 보시면 어, 가이드 디자인에 있어서 이렇게 그 치아 사이의 간격이 굉장히 좁은 경우, 비좁은 경우가 있을 수가 있거든요. 어, 이런 경우에 어, 옵셋을 긴 옵셋을 사용하는 경우에는 어, 인저 치아의 간섭을 피하면서 어, 가이드를 디자인해서 어, 그 위치를 어, 디자인할 수 있는 것이 또한 이 옵셋 시스템의 장점이라고 할 수가 있겠습니다. 예, 그렇죠. 부가적인 설명을 드리면 옵셋이라 함은 플랫폼에서부터 
이 슬리브까지의 거리를 얘기하는 것 같죠. 예. 그런데 우리가 임플란트를 이렇게 깊게 식립을 하게 되는 경우에는 이 메탈 슬리브가 면조직에 걸려버리는 일이 생겨버리게 됩니다. 그럴 경우에 이 길이가 임플란트 탑에서부터 슬리브 탑까지의 길이가 정해져 있는 것보다는 이렇게 늘려버리게 되면 이 길이를 늘어나게 제작을 하게 되면 면조직에도 걸리지 않고 자연스러운 임플란트 식립 위치 설정이 가능하다는 말씀이시죠? 맞습니다. 그 옵셋을 어 이게 만약에 제한적으로 설정하는 경우에는 음. 픽스처의 길이를 바꾼다던가 다른 어 부가적인 방법을 사용을 해야 되는데 이 옵셋이 어 다양하게 설정이 되어 있으면 이 가이드 디자인에 있어서 어 저런 면조직에 닿는 경우들을 좀더 직관적으로 쉽게 어 가이드 디자인을 할수 있는 장점이 있다고 하겠습니다. 예, 최근에 여러 가지 이유 때문에 그래도 인터널 썸 머집 타입 임플란트를 조금 조금 깊게 심는 것이 유리하다는 컨셉들을 많이 바뀌고 있는데 이 SQ 가이드에 있는 옵셋 시스템은 그런 측면에서 아주 유용하게 사용을 할수 있는 시스템이라고 생각이 됩니다. 특히 이런 발치 즉시 식립에서 케이스 같은 경우에 특히나 깊이 조절이 굉장히 어, 중요한데요. 어, 이렇게 옵셋을 다양하게 설정을 함으로써 어, 깊이 조절을 좀더 원활하게 할수 있는 음. 특장점이 있다고 하겠죠. 자. 가이드 시스템을 적용시키게 되면 이런 경우도 가능합니다. 보시면 21번 치아를 상실한 환자가 있었습니다. 21번 치아를 상실했는데 어, 임플란트 수술을 보통 하고 일반적인 경우에는 그 다음에 임플란트 수술한 곳에 인플레이션 포핑을 꺾고 임상을 체득해서 임시 보출물을 제작해 주게 되는데요. 어, 이번 환자 같은 경우에는 가상 수술을 통해서 임플란트의 위치를 미리 정해놓습니다. 가이드 수술을 하기 위해서는 여러 가지 가상 소프트웨어를 사용하게 되는데요. 이 가상 수술을 통해서 이렇게 임플란트 좌표를 미리 인기를 해 놓으면 요 좌표대로 사전에 임플란트 식립하지도 않았음에도 불구하고 사전에 미리 보철물을 제작을 해 놓을 수 있습니다. 이렇게 커스텀 어버트먼트와 질코니아 크라운을 사용해서 사전에 보철물을 제작해 놓고 이렇게 그 위치에 맞게 가이드 스탠트도 미리 제작을 해 놓습니다. 그런 다음에 미리 제작된 가이드 스탠트를 사용해서 예정된 위치에 드릴링을 통법대로 하고 임플란트를 식립을 합니다. 그렇게 되면 사전 보철물이 정확하게 안착될 수 있는 임플란트의 식립 위치가 가능한 거죠. 그래서 지금 보시면 본플래트런 드릴을 충분히 써서 드릴이 덜 밀릴 수 있는 환경을 만들어주고요. 어, 스텝 드릴을 차례대로 쓰고 임플란트 식립 전 충분한 이리게이션을 통해서 이물질을 좀 제거해주고 내가 원하는 미리 계획, 계획된 위치에 자, 바로 SQ 임플란트를 식립해주고 초기고 적절한 초기 고정을 얻어줍니다. 그런 다음에 커버스크류를 장착한 다음에 비어있는 부분에 봉그라프트를 흡수가 최대한 느린 치조고를 느린 뼈를 사용해서 어, 봉그라프트를 시행을 해주고요. 커버스크류를 제거해주고 아까 말씀드린 사전에 미리 제작된 보철물 사전 보철물이자 EKS에서는 최종 보철물이었는데요. 또 사전 보철물을 장착을 해주면 이 환자의 임플란트 치료는 하루로서 바로 끝나게 되는 것입니다. 네, 오늘은 SQ 가이드에 대해서 알아봤는데요. 어, 이번 영상을 통해서 많은 원장님들이 어, 임상에 많은 도움을 얻으셨으면 좋겠습니다. 네, 저희 오아시스 다음 편도 많이 기대해 주시고요. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 감사합니다.